接下来就看你的了。不成就是这个死法，看来这次我们是生离死别了。有的时候，离别是为了更好的相聚。救护车应该到了，见到寇主任，替我开个号。你现在状态不太好啊！你说你之前跟陆秘书走的那么近，怎么突然陆秘书没有关系？你不要再说他喂，大洋，我是白慧，你快来一下，和专家谈。白慧，徐文到底怎么了？之前检查不是说没事了吗？他没事，我有事。你，你怎么了？我想你留下来，永远陪着我。啊？白慧，你干什么？白慧，你要干什么？李先生，跑得挺快啊！送我去啊，丁公安。盯你很久了，走吧，换个地方聊聊。用五线谱来当密码，他们真是用心良苦啊！是啊，局长，苗慧兰的身份已经查清楚了，之前在一户人家里做女佣，现在这户姓周的人家已经在国外了。不过他们家的大小姐现在不知所踪，据说这个大小姐还是学医的，会弹钢琴，所以这个女人学医又懂音乐，我估计啊。这个周大小姐与酒窖里面那些医疗器械、手术刀，绝对脱不了干系。那此人如果是雪狼的话，那他离我们越来越近了。报告，将军，张姐，陆秘书的化验报告出来了，在他的血液当中发现了巴宾脱酸盐成分，其颈后还发现了针眼。
。这个药不是谁都能拿到的。顺着这个线索查。是。太和经成功，已成功将路拿下，太和经到手。局长，我这个是蚯蚓殉职，飞狐无恙。显然，陆城是被拉下水的。以陆城的树身。又有韩厂长看着，想把他拉下水啊，没这么容易。只有白慧。白慧这个五线铺张，我只能剖析出来两个字：数据。数据？什么数据？密封舱的实验数据？可是都在楚国的保险柜里。患者中毒，需要赶紧送到市医院，他快不行了。快放心，一个病人。队长，这有新发现，虽然不是很清楚，但依稀能看见几个字：白翠，太……哦，应该是太和金。白灰设计图，我明白了，这是一封举报信。两项印证可以确定，白慧正是利用陆城对他的感情，让陆城犯错。所以，蚯蚓是武瑞，飞狐就是白慧。说的没错，那这样就能解释了。上次木工车间着火，红梅差点出事，咱们都在救火。就是给陆城留出偷图纸的时间。武瑞在密封舱做手脚，把工具藏在支撑架里。白慧正是借着参与实验舱为由，进入实验舱，制造一系列的问题。武瑞、白慧、陆城，整个证据链都连上。我命令，立刻抓捕白慧。是。是。啊，葛主任。白慧在哪？你们先去忙。会服毒自杀了，可能是因为陆秘书的事情，白慧承受不了。谁送他走的？张林护士。好，谢谢葛主任。哎，为对自杀，我刚听珊珊说，他刚才还跟葛主任一起去专家楼给楚公检查身体来着。什么？队长。我要立刻去趟专家楼。长生，跟上。是。孔斌，跟我走。长生，我们分头行动，我去找楚公，你去专家楼。好。不好意思，这路不好走，我车给翻了，麻烦您给帮个忙，搭把手把这个车给扶一下，行吗？哎、怎么这么笨呢？到后边我给你搭把手。哎，谢谢谢谢谢谢。啊啊啊！哎呀！啊啊、姐姐，别怪妹妹。看到了不该看的东西，来时我们再做姐妹吧。
什么？百货与婚子家。是。你快看看，重要的东西是不是都还在？啊。哦，还在，打开看看。这不是楚公的相机，啊，拿来我看看。这还真不是我那相机啊！糟了，我所有的资料都在那个相机里边。您这布朗相机是五零年的第一代吧？观察的还挺仔细啊。李秋春，红梅，红梅。据专家接到白慧的电话之后，去了长医院。队长，喂。什么？局长，怎么了？楚公装有水滴工程全部数据的相机失窃了，季丹阳被特务百会绑架了，一定要走吗？不暴露了，继续留下来只会牵连你们。飞虎拿到了数据，足以会太复明。只可惜，你不能跟我们一起回去。柯老板的意思是你留下来继续潜伏。找机会刺杀楚怀秋。小雨，我也会忍心把你一个人留在这儿，小心打火，我们一定能够放过他。醒了，看看这里，还熟悉吗？这是我们，我们上次一起看日出的地方。三条峡。为什么要这么对我还记得那次日出吗？与其说我让你走出阴霾，不如说是你带给我光明。从我们认识到现在，你一直像哥哥一样的照顾我、关心我、帮助我，是你的光，照进我内心最深的角落。谢谢你，丹阳。我想留住那束光。我想带你去台湾。去台湾，那我宁愿死。我不会让你死，我会保护你，像从前一样。从前。前的白慧已经死了，为什么？为什么你会走上这条路？人生有很多路是自己没有办法选择的。我不像你和红梅姐那么幸运。这条路是我成长的一部分，它是一条不归路。我知道我说什么你都接受不了，没关系。但是我最后悔的，就是席文姐那次实验，是我在你的演算纸上加了一个一。是你看的。
对不起他呀。我没有想到那件事情会给你造成那么大的伤害，但是请你相信，除此之外，我从来没有想过要伤害你。白慧，你伤害的不仅仅是我，我这辈子都无法原谅你。你想干什么？老实点，别动啊！季专家，你怎么听人使坏话呢？啊！你放开他！你敢碰我，我就杀了你！我接受你对我的恨，但是你记住，不管到什么时候，面对你，我都是那个白灰。看住他。是。红梅，你三人一组，立刻去白明汉家，见到白灰立刻抓捕。是。在陆城的尸检报告里，发现了巴比妥森盐，这是管制药物，只有主任以上的医师才能拿到这个药物。就算白慧是凶手，他应该也是拿不到的，除非有人给他。那会是谁？哦，对了，局长，我们在陆城家门口发现了一对女鞋脚印，鞋码是三十六码。这样看的话，范围小很多了。在酒窖里发现了物品，足以证明此人是名医生，女性。报告。张局，我一直盯着李秋晨，结果被他发现，让他可以跑了。看来牛鬼蛇神都已经浮出水面了。白大夫，白大夫，白大夫，白大夫在吗？白大夫，白大夫，保密局行动二科副科长，白大夫果真是特务，难怪他什么都知道。没这么简单。那他把这些东西放在这儿什么意思？三跳峡，藤斌，把这些带回去，立刻交给队长。是，长生，我们现在就去三跳峡。是。我想带你一起走，去哪儿啊？我想带你去台湾享清福。你说什么？你在说什么，孩子？你疯了？爸爸，女儿走上了你曾经走过的路，你不应该为我感到高兴吗？你吓坏了。为什么，孩子？怎么回事？为什么会这样？啊？我们过安安稳稳的生活不好吗？为什么要这样啊？告诉爸爸。红梅姐没有跟你说南山少年班的事儿吗？难道过去爸爸？离开你那四年中，幸亏我那个家伙，还是把你带走了。是，我现在是南山少年班唯一幸存的学员，在我流浪街头，差点没命的时候，是寇老师救了我。
提高失踪。爸爸养了你这么多年的，小辉，连他一个寇雪松都顶不上吗？在这个世界上。只有爸爸和寇老师是我唯一想报答的人。你是养育之恩，他是救命之恩。知恩图报是您教我的。我答应你，等到了台湾，我们就踏踏实实的过日子，好吗？我不跟你去台湾，我不去台湾。我不需要你养我，孩子。你。你不知道真相，你太不了解他们了。我告诉你，寇学松，他是杀害你父亲的真正凶手，杀害你亲生父亲的鬼子桑木。不是，不是，你不要再骗我了。我知道你一直在骗我，但是我不怪你。我知道你想保护我。是寇老师告诉过我真相，我父亲这根本不是什么川军，不，他是军统的人，是共产党杀了他。不，我告诉你，这不是真相。你父亲，你父亲他是打鬼子的英雄，因为拒绝执行国民党的不抵抗命令，被寇雪松他们杀害的呀。记得，在他临死之前，曾经再三的叮嘱我，一定要替他找到他唯一的女儿你，他的宝贝女儿，让我替他们夫妇把你照看好，养大成人，让你成为一个对这个社会有用的人，这是真相啊，教会，知道吗？真相已经不重要了，爸爸，我做了太多的事情了。我回不了头了。你做到了你的承诺，所以我感恩你。我要带你一起走。等到了台湾，我自然会问寇老师的。但是现在我们没有时间了，爸，你跟我一起走好吗？求你了，爸爸。小慧，你真是死心塌地，跟他们一样去当那个丧家之犬吗？我们现在就不是丧家之犬吗？爸，你看看我们每天过着什么日子，担惊受怕。人不像人，鬼不像鬼，生怕哪天被暴露出来，你知道吗？在南山少年班，我吃了很多苦，因为我只有一个信念，我要成为全班第一名。我从那个时候起，我就知道什么是我该做的事情。不要再给我提那个南山少年班，他们给你灌了什么迷糊汤？孩子，怎么会？你怎么会变成这个样子？爸，你阻止不了我，没有人可以阻止我。你这样，上峰也不会放过你的。干嘛非要逼着爸爸重操旧业呀？你是鬼枭啊！鬼枭死了！你要在这个地方藏到什么时候？红梅姐一直在怀疑你，你藏不住的。我们都没有回头路了，我怎么可能留下你一个人任人宰割呀？难道去了台湾就不被人家宰割了？跟我回去，啊！前面的路我不知道是什么样子的，但是回头路。一定是死路一条，跟我走。我不走，我更不允许你走。我们都不走。好，爸，你一定要回去的话，我与其看着你去死，不如用你亲手做的毒药丸，在你面前做个了断。爸，跟我走。我不走。你要干什么？小慧，爸，把药丸放下。爸。你跟我走，听爸爸的，别干傻事。你跟我走，还是我死在你面前？小慧，你自己选。别别别，爸爸，啊！别，站住！站住！白叔，季专家。
小慧，你们竟敢绑架季专家！我在乎的人，我都要带走。爸，如果你非要你女儿死在你面前的话，今天我们所有人都在这里同归于尽。小慧，听爸爸的话，现在回头还来得及。走，带上季专家，我们一起走。白大夫，白大夫，叶秋晨，你要带飞狐去哪儿啊？李秋晨，厉少爷在香港就已经被我做掉了。记着，我叫林然海，是这次行动的总指挥，都给我放老实点，否则我对你们不客气。小慧，林然海，把枪放下，不然我现在就曝光胶卷。这是主公的想钱。白慧，你要干什么？这是我们所有人的心血。正是因为是你们所有人的心血，我才要把他也带到台湾去。杀了我！哎，现在就杀了我！你给我老实点！现在就杀了我！老实点！杀了我！杀了我！这封信可以证明白明翰的身份，非常有价值。这是老庞的笔记。老庞当年。让白大夫去通知解放军，营救小灰楼里的被捕人员。可惜，这封信没有送出来。白明翰就是鬼秀。局长，也就是说，白大夫的确是保密局的人，但却在帮我们工作。至少这封信是可以证明的。但这封信没有送出来，难道他是故意的？看信上的时间呢？应该是老庞暴露了，导致雪狼提前采取了行动，屠杀了烈士，于是这封信也就没有什么意义了。我认为白明翰没有说出这一切，应该是跟我们一样，为了寻找幕后真凶。情况大家都已经了解了吧？数据是绝不能丢失的，敌人的目的就只有一个，就是出逃。我命令。我们要不惜一切代价，把相机和技专家安全的带回来。是,是。街头纸箱那边，对。当局，红梅和徐长生他们一直未归，应当是有新的发现。东山的范围太大了。陈东升带了多少人？一百人。一百人。放在大山里，人手肯定是不够的。他们从东山走，能去哪儿？他们一路往南，应该是经云南出境。他们走得越远，我们就越难。组织民兵、山区百姓进行搜索，建立封锁线，一定要把他们堵在龙门。是。就要回北京汇报工作了。可是现在，相机还在特务的手里。万一丢失了，我没法向上级有关部门交代呀、啊。我怎么也想不到，这个白慧，白慧居然是特务，知人知面，不知心。这隐藏的也太深了。真不可思议，楚公，您不用太着急，在您明天登上火车之前，我们肯定会救出丹阳的。相机里面的内容我们已经复制了，您可以带走。
，请您放心，我们绝对不会让相机的内容离开我们龙门的。哎呀，那张雪，那就拜托了。年前，这个洞里呀、啊，曾经藏过一群败兵，当时死了不少人，也有不少冤魂。从此以后，砍柴打猎的人都不敢到这里来。你们不觉得这瘆得慌？白大夫，都这个时候了，就别说这件没用的。那鬼有什么可怕的？再说了，真有鬼的话，我还真想见你。哎，谁？你小子说谁是鬼？别别别别！独客东来，夏日长。鬼庄从此一生光。林队长，别来无恙了。都是自己人，动什么刀啊？你活腻歪了是不是？嘿，说，自己人不爱。行了，别动了，靠你后边，又一个鬼。四毛。他是接应我们的人，回首木森，辛苦了，人齐了。林队长，怎么带着个俘虏啊？还带着个瘸子，我怕被公安追上。瘸子也是你教的？他是背锅。放尊重点，他是鬼枭。我告诉你，他们是我要带的人，我不管你是什么来路，敢对他们不敬，我杀了你。林队长，别说我没提醒你啊，咱们现在可是跟共产党比速度。进一步说，小明，到这边。是，你们几个去那边看看。是。队长，上面。是是。队长，没有，有发现吗？没有没有，一定不要放过任何蛛丝马迹，仔细搜。是是，跟我来。好好好，那边四周散开了啊。好，是是，都散开，啊，好。嗯，到这时候了，你还有心盯着我呢？哪盯着你？不陪你待会儿吗？是。你猜他们几个出去干什么用？那我哪知道？我告诉你，他们在商量啊，怎么样？我们几个解决了，是我们的，我跟你们不一样。对，嗯，可能第一个解决的就是你。<笑>木森和林队长该会合了吧？木森会在接应点等林队长三天，他们此时应该在撤离卢门的路上。主任，木森会在抵达渡口后再次与我们联络，明日应该就有消息了。明日？那今晚？这安全吗？放心吧，夜间我们也不适合干，他们会发现我们的手电光。我也不能在这逗留太久，不能让共党赶在咱们前面去。明天四点我们就走。电台呢？藏在渡口呢，这里渡口有三十里路
，我和他们几个一会儿睡着了都做点算。这不是寇主任的案件，另一个叫季丹阳，他了解水利工程的全部。这两个人怎么上？看来那个老哥和那个满脸不忿的，要永远留在这个山洞了。大家别放松，仔细看看。是。你去那边看看。啊、是。这、啊、俩人跟我来。啊。啊女儿是不是真喜欢上这个技工人士了呀？哼，来吃点东西吧。哎，不是，这么点儿你够谁吃啊？就没给你带份儿，爱吃不吃。不是没带我份儿。行了，没有枪，没有资格去跟人家争。嗯，吃完了吧？谢谢啊。吃一点吧。多少吃一点，我们还有很远的路要走。我们所有人那么的信任你，你却利用了这份信任，拿走了所有的心血，所有的数据。你真卑鄙。这个词不适合从你的嘴里说出来。除了你的任务，我有我的任务。你放心，你的心血我会带在身上，一直到台湾。你要是还有一丁点良知的话，就把相机还回去。不可能了，我说过，我没有回头路。我知道你现在在想什么。其实我也不喜欢现在我这个自己，但是没办法，因为我们经历了不同的人生。北辉，不管我们经历了什么样不同的人生，收手吧，现在回头还来得及。从我被抓进南山少年班的那一刻起，我这辈子注定就回不了头了，根本不知道那是一段什么样的经历。我只有一个信念，就是活着，因为我要为我的亲生父母报仇。我现在只想早点结束这一切，然后带着你和爸爸去台湾安安稳稳的生活。等到那个时候，你就会发现，原来的那个白灰依然还在。相信我，毫无奈他们一定不会放过你的。我知道，他们应该已经在赶来的路上了。队长，这东山这么大，咱们就这点人，这伞出去完全不够看的呀！别抱怨了，他们肯定在这山里头。现在事态紧急，红梅和长春他们还在前面呢。队长，我觉得特务他们应该没有办法赶夜路，一定是找地方躲起来。那样最好，但是我们也不能放松，给我们留出组织力量的时间。继续搜。是。是再发现了吧？嗯，咱们跟他们是不一样的。什么？咱们多余的。你别挑拨离间，别给我借。听我说，从这地方出去
，是桃花涧的渡口，那渡口我去过，就一条船，那船最多也就装四到五个人，数数吧，咱们这是几个人呢？嗯，上船的时候啊，你我。这。